മത്സ്യകൃഷിയിൽ അതിനൂതന സംവിധാനങ്ങളുമായി ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചു വരുന്ന ഹൈഡൻസിറ്റി അക്വാകൾച്ചർ ഹൈഡ്രോപോണിക് സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ചാണ് കതിരും പതിരും ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കൊച്ചി ചേരാനല്ലൂർ സ്വദേശി ജോസഫ് പഴനിലത്തിന്റെ നഗരമധ്യത്തിലെ ഏഴ് സെന്റ് മത്സ്യക്കുളത്തിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനക്കണക്കിൽ ആകൃഷ്ടരായാണ് ഒട്ടനേകം പേർ ഇവിടെ പ്രാവർത്തികമാക്കിയിരിക്കുന്ന ഹൈഡൻസിറ്റി അക്വാകൾച്ചർ കൃഷിരീതിയെപ്പറ്റി അറിവ് നേടാൻ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏഴു സെന്റിൽ നിന്നും ഒരു വർഷം കൊണ്ട് അൻപത് ലക്ഷം രൂപ ലാഭം കിട്ടുമെന്ന വാർത്ത പ്രചരിച്ചതോടെ കേരളത്തിന്റെ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളമുള്ള നിരവധി ആളുകളാണ് ദിനംതോറും ജോസഫിന്റെ വീട്ടിലേക്കെത്തുന്നത് ആറുമാസം കൊണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കൂടുതൽ ലാഭം സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ പലർക്കുമുണ്ട് എന്നാൽ അതിസാന്ദ്രതാ രീതിയിൽ മത്സ്യത്തെ വളർത്തുന്ന ഈ നൂതന വിദ്യ പ്രാവർത്തികമാക്കണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ശാസ്ത്രീയ വശങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവും പരിചരണത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയുമെല്ലാം ആവശ്യമാണ് കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സയൻസ് ആന്റ് ടെക്നോളജിയിലെ നാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ അക്വാട്ടിക് ആനിമൽ ഹെൽത്ത് വിഭാഗം സയന്റിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ബ്രൈറ്റ് സിംഗ് ആണ് ഹൈഡൻസിറ്റി അക്വാകൾച്ചർ ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് എന്ന മത്സ്യകൃഷി രീതിയെ കർഷകരിലേക്ക് എത്തിച്ചത് സാധാരണ രീതിയിലുള്ള മത്സ്യകൃഷിയിൽ ഒരു സെന്റ് കുളത്തിൽ ശരാശരി ഇരുന്നൂറ് മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് നിക്ഷേപിക്കുക എന്നാൽ അതിസാന്ദ്രതാ രീതിയിൽ വളർത്തുമ്പോൾ ഒരു സെന്റിൽ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിക്ഷേപിക്കാൻ സാധിക്കും സ്ഥലപരിമിതികൾ മത്സ്യകൃഷിക്ക് തടസ്സമാകുന്നില്ലെന്നതാണ് ഹൈഡൻസിറ്റി അക്വാകൾച്ചർ ഹൈഡ്രോപോണിക് സിസ്റ്റത്തിന്റെ മേന്മകളിലൊന്ന് മത്സ്യക്കുളത്തിൽ ഓക്സിജൻ നിലനിർത്തുന്നതിനായുള്ള എയർ ഇഞ്ചക്ടർ ജലത്തിലുണ്ടാകുന്ന അമ്മോണിയയെ നീക്കം ചെയ്ത് ജലം ശുദ്ധീകരിച്ച് കുളത്തിലേക്കെത്തിക്കുന്ന ട്രിക്ലിംഗ് ഫിൽറ്ററുകൾ എന്നിവയാണ് അതിസാന്ദ്രത മത്സ്യകൃഷിയിലെ പ്രധാന സംവിധാനങ്ങൾ മത്സ്യകൃഷി രീതികളെ മൂന്നായി തരം തിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എക്സ്റ്റൻസീവ് സെമി ഇന്റൻസീവ് ഇന്റൻസീവ് ഇതിൽ ഇന്റൻസീവ് രീതിയിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് ഹൈഡൻസിറ്റി അക്വാകൾച്ചർ ഹൈഡ്രോപോണിക് സിസ്റ്റം വളരെയധികം എണ്ണം നിക്ഷേപിക്കുകയും അതിന്റെ വെള്ളത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം നമ്മൾ നിരന്തരമായിട്ട് ക്രമീകരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആഹാരത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇന്റൻസീവ് കൾച്ചറിലേക്ക് വന്നാൽ മാത്രമേ ഈ മത്സ്യകൃഷി ഒരു ആദായമായ ഒരു ഒരു വ്യവസായമായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ വളരെ ചിലവേറിയ ഒരു കൃഷിരീതിയാണ് അതിസാന്ദ്രത മത്സ്യകൃഷി പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് ജോസഫ് ഏഴു സെന്റിൽ തന്റെ മത്സ്യകൃഷി പ്രാവർത്തികമാക്കിയത് കുളത്തിന് മാത്രമായിട്ടുള്ള നിർമ്മിതിക്ക് ആറ് ലക്ഷം രൂപയോളം ചെലവായി പിന്നെ അതിൻ്റെ അനുബന്ധ ക്രമീകരണങ്ങൾക്കും മോട്ടോർ സഹിതമുള്ള അനുബന്ധ ക്രമീകരണങ്ങൾക്കായിട്ട് ബാക്ടീരിയ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നതും ടാങ്കുകൾക്കും എല്ലാം കൂടി ഒരു നാല് ലക്ഷം രൂപയും കൂടി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരു രണ്ട് രൂപ പ്രകാരമാണ് നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൂടാതെ ഈ ആറുമാസക്കാലം അതിൻ്റെ ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ഉദ്ദേശം ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയോടി ചെലവായിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ അനുയോജ്യമായ ഈ രീതിയെ ചെലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനായുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് കുസാറ്റ് അതുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇൻഡിജിനൈസേഷൻ ആണ് നടന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ ടെക്നോളജിയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ മെഷീനറിയും ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ നിർമ്മിച്ചതാണ് അതിസാന്ദ്രത മത്സ്യകൃഷിയുടെ ആദ്യഘട്ടം കുളം നിർമ്മാണമാണ് രണ്ട് മീറ്ററെങ്കിലും ആഴമുള്ള കുളം വേണം നിർമ്മിക്കാൻ 
മൂന്ന് ലക്ഷം ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് ഏഴ് സെന്റ് വിസ്തൃതിയിലുള്ള ഈ കുളത്തിലുള്ളത് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇതിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ കഴിയും കോൺക്രീറ്റ് കുളത്തേക്കാൾ നിർമ്മാണ ചെലവ് കുറച്ചുകൊണ്ട് പൊളിത്തീൻ ഷീറ്റ് വിരിച്ചുള്ള കുളങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചും അതിസാന്ദ്രത മത്സ്യകൃഷി രീതി പ്രാവർത്തികമാക്കാവുന്നതാണ് കുളത്തിന്റെ അടിഭാഗം മധ്യഭാഗത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞ രീതിയിലായിരിക്കണം നിർമ്മിക്കേണ്ടത് മധ്യഭാഗത്തായി ഒരു പിറ്റും ഉൾപ്പെടുത്തണം ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യം വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ഡോക്ടർ ബ്രൈറ്റ് സിംഗ് ഇതിനകത്ത് ഒരു സ്വേളിംഗ് മോഷൻ ഒരു വാട്ടർ കറണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു തുടർച്ചയായിട്ട് ഈ സോളിഡ് മാറ്റർ ഖര പദാർത്ഥങ്ങൾ അടിഞ്ഞു കൂടുന്നതും അത് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് പമ്പ് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ് അതൊരു സ്ലറി പമ്പ് കൊണ്ട് ഡെയിലി ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം രണ്ടും മൂന്ന് മിനിറ്റ് പമ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറിപ്പോകും അത് എൻ്റെ വളരെ ബേസിക് ആയ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയ റിക്വയർമെൻ്റ് ആണ് കേരളത്തിൽ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കടന്നുവന്ന ഒന്നാണ് അക്വാപോണിക്സ് കൃഷിരീതി മത്സ്യവും പച്ചക്കറിയും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്നതിനാൽ ഈ രീതിയെ നിരവധി പേർ ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു കുളത്തിൽ മത്സ്യം വളർത്തലും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ മത്സ്യവിസർജത്തിലെ പോഷകങ്ങൾ മാത്രം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയുള്ള പച്ചക്കറി കൃഷിയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് അക്വാപോണിക്സ് കൃഷിരീതി കുളത്തോട് ചേർന്നുള്ള മെറ്റൽ ബെഡിലാണ് പച്ചക്കറികൾ വളർത്തുന്നത് അമ്മോണിയ പോലെയുള്ള മത്സ്യവിസർജ്യത്തിലുള്ള പോഷകങ്ങളെ ചെടികൾക്ക് സ്വീകാര്യമാക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ബാക്ടീരിയകൾ മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയയാണ് മെറ്റൽ ബെഡിൽ നടക്കുന്നത് കുളത്തിൽ നിന്ന് ബെഡിലെത്തുന്ന വെള്ളം ചെടികളുടെ വേരുകളിലൂടെ അരിച്ചിറങ്ങി ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് വീണ്ടും കുളത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു ജൈവ പച്ചക്കറിയും ഒപ്പം മത്സ്യവും കിട്ടുമെന്ന അക്വാപോണിക്സിന്റെ നേട്ടത്തെ മാത്രമേ നാം കണ്ടിട്ടുള്ളൂ എന്നാൽ ഇത് വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ എത്രമാത്രം വിജയകരമാകുമെന്ന് പലരും ചിന്തിക്കാറില്ല അക്വാപോണിക്സ് രീതിയുടെ ചില പോരായ്മകൾ കൂടി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് മത്സ്യക്കുളത്തിന്റെ മൂന്ന് മടങ്ങ് വിസ്തൃതിയിലായിരിക്കണം മെറ്റൽ ബെഡ് നിർമ്മിക്കേണ്ടതെന്നതാണ് അക്വാപോണിക്സ് കൃഷിരീതിയുടെ ഒരു പോരായ്മ കുളം നിർമ്മാണത്തിന് പുറമെ നല്ലൊരു തുക ബഡ് നിർമ്മാണത്തിന് ചിലവഴിക്കേണ്ടി വരും സ്ഥലവിസ്തൃതിയും കൂടുതൽ വേണ്ടിവരുന്നു പിന്നെ ഒരു ഇന്റൻസിഫിക്കേഷനിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം ഈ നമ്മൾ സാധാരണ ഇൻറ്റൻസീവ് കൾച്ചറിൽ ഒരു ക്യുബിക് മീറ്ററിൽ കുറഞ്ഞത് അൻപത് ഫിഷസ് നിക്ഷേപിക്കാമെങ്കിൽ ഈ അക്വാപോണിക്സിൽ അത്രയും നിക്ഷേപിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത്രയും അമോണിയ കൺസ്യൂം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ഈ ബെഡിന് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ആ രീതിയിലുള്ള ഓക്സിജൻ കൊടുക്കാനുള്ള സൗകര്യം അതിലില്ല അതുകൊണ്ട് അതിന് അങ്ങനെയുള്ള ന്യൂനതയുണ്ട് അക്വാപോണിക്സിൻ്റെ ഇത്തരം പോരായ്മകളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർ ബ്രൈറ്റ് സിംഗ് ഹൈ ഡെൻസിറ്റി അക്വാകൾച്ചർ ഹൈഡ്രോപോണിക് സംവിധാനം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അമോണിയയെ പൂർണമായും ഒഴിവാക്കുക എന്നതാണ് ഫിൽറ്ററിങ്ങിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്
ഇത്രത്തോളം ലിറ്റർ വ്യത്യ കൊള്ളുന്ന ഒരു ഡ്രമ്മുകളിലാണ് ഈ ട്രിക്കിളിംഗ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വളരെ ചെറിയ ഏരിയ മതിയാവും ഇതിന് അക്വാപോണിസിനെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ കുറഞ്ഞ ഏരിയ മതിയാവും മാത്രമല്ല നമ്മൾ നൈട്രഫൈം ബാക്ടീരിയ ഇനോക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ദിവസം മുതൽ തന്നെ ഇത് ആക്റ്റീവ് ആണ് ഡ്രമ്മിൽ വലകളിലായി നിറച്ചിരിക്കുന്ന കക്കത്തുണ്ടിലാണ് നൈട്രഫൈങ് ബാക്ടീരിയകൾ വളരുന്നത് കക്കയുടെ രൂപകൽപ്പന ഇവയുടെ വളർച്ചയ്ക്കും പെരുകലിനും പറ്റിയ ആവാസ വ്യവസ്ഥയാണ് ജലത്തിലെ അമ്മോണിയയെ നീക്കം ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഘടകമാണ് മത്സ്യക്കുളത്തിൽ ഓക്സിജൻ നിലനിർത്തുകയെന്നത് വെഞ്ചുറി സിസ്റ്റം അനുസരിച്ചുള്ള എയർ ഇഞ്ചക്ടേഴ്സ് ആണ് ഓക്സിജൻ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതിനായി മത്സ്യക്കുളത്തിൽ ഭാഗമാക്കിയിരിക്കുന്നത് മുപ്പത് ക്യൂബിക് മീറ്റർ പരിധിയിൽ ഒരു എയർ ഇഞ്ചക്ടറിന്റെ ആവശ്യമാണുള്ളത് ഇവര് ഏറെ വലിച്ചെടുത്തിട്ട് അത് വെള്ളവുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് സാച്ചുറേറ്റ് ചെയ്ത് ഫോഴ്സിൽ പമ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിലേക്ക് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തിൽ പുറത്തു വരുന്ന വെള്ളം ഓക്സിജൻ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആണ് മത്സ്യങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വെള്ളത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് പി എച്ച് ഏഴിനും എട്ടിനുമിടയിൽ നിലനിർത്തുകയാണ് ഉത്തമം ആൽഗനൈറ്റി ഹാർഡ് ഹൌസ് എന്നിവ ജലത്തിൽ നിശ്ചിത അളവിൽ നിലനിർത്തിയാൽ മാത്രമേ മത്സ്യങ്ങളുടെ വളർച്ചയും ആരോഗ്യവും നല്ല രീതിയിലാകുകയുള്ളൂ ഹാർഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാൽഷ്യം മെഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ അളവാണ് അത് അഞ്ഞൂറ് പി പി എമ്മിന് മുകളിൽ വേണം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇത് മെഷർ ചെയ്യുകയും ഇത്രയും അളവിൽ ആൽക്കിനേറ്റീവ് ഹാർഡ്നെസ് കൊടുക്കുകയും വേണം അത് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡോളമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഡോളമായിട്ട് കാൽഷ്യം മെഗ്നീഷ്യം കാർബണേറ്റ് ആണ് കേരളത്തിൽ ശുദ്ധജല മത്സ്യകൃഷിക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ മത്സ്യമാണ് പതിനഞ്ചോളം ഉപവിഭാഗങ്ങളുള്ള തിലാപ്പിയയുടെ ഹൈബ്രിഡ് ഇനമാണ് ജെനറ്റിക്കലി ഇംപ്രൂവ് ഫാം തിലാപ്പിയ അഥവാ ഗിഫ്റ്റ് തിലാപ്പിയ ഗിഫ്റ്റ് തിലാപ്പിയ ഉണ്ടാകുന്നത് ഹൈബ്രിഡ് ഉള്ള ഒരു ഹൈബ്രിഡ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ സാങ്കേതിക വിദ്യ മൂലമാണ് അതിനകത്ത് ജെനറ്റിക്കലി ഇംപ്രൂവ്മെൻ്റ് ആണ് വരുത്തി വരുത്തിയിരിക്കുന്നത് ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസം എന്ന വർഗത്തിൽപ്പെടുന്ന അല്ല ഇത് ജെനറ്റിക് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് അതായത് മോളിക്കുലർ ബ്രീഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എന്ന ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടായ ഒരു ഇംപ്ര